Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 1 Ekim Cuma İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da da 10 koşulu bir programımız var. Gerçekten birbirinden çok zorlu programlar. Program bizleri bekliyor sevgili dostlar. 3 tane bölünmüş şartlı birimiz olacak. Biri birinci koşuda. Beşinci koşu ve de son ayağa tekabül eden bu koşularda gerçekten e, ilgimi çeken çok safkan oldu. İnşallah yanılmayacağımız bir e, program geçirmeniz dileğiyle tüm yarışseverlere herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu şartlı bir koşu olacak. 3 yaşlı Arapların 1200 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 12 Arap atımızın ilk defa start alacaklar. Ayakları düz bassın kazasız belasız bir yarış geçirmeyi temenni ediyoruz sevgili dostlar. Evet yani ben burada e, neredeyse kapamaya kadar gidecek bir ayak gibi görüyorum. Birbirlerine çok çok yakın e, dereceyle yarış e, yani yarışa hazırlanan safkanların e, yani bir sürpriz çıkacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Sıralamam şöyle olacak. İlk şans safkanın 3 nolu büyük sarraf diyeceğim Mehmet Kaya ile. İkinci atım 9 nolu Örks Kan diyeceğiz Halis Karataş'ta. Sonra 10 nolu safkanımız Ahmet Çelik'le. 12 nolu Gülsüm Sultan İşman Çizik'le. 4 nolu safkanımız Mehmet Akyoz'la. 2 nolu safkanımız Ariman Gökhan Gökçe'yle. 1 nolu safkanımız Alkan Tan. E, Cemal Pasol'la devamlı e, Cemal Paso çalışırdı sevgili olsa. Son işinde de çok çok hoşuma gitti videosunu da izledim. Bursa'da hazırlık geçiren bir safkanımız İstanbul'a geliyor. Çime çıkacak ben. Ee, yani e, şöyle yarışını izlerken yani şöyle çalışmasını izlerken videosu da vardı. Yani çok seri seri atıyor adımlarını. E, ben çok etkili bir koşu gelebilir. Cemal Paso'yla bire de şans verme taraftarım ve de son olarak da 8 nolu koçum diyeceğiz. O da Saadettin Boyraz'la etkili bir koşu çıkartması beklediğim safkanlardan biri. Yani birin şartlı birin İlk aya gerçekten çok çok sürpriz açık gibi görüyorum sevgili dostlar. Yanılabiliriz ama benim ilgimi çeken safkanlar sıralama 3, 9, 10, 12, 4, 2, 1 ve 8 nolu safkanları ayırmadan kuponumda şans vereceğim. Evet ikinci koşumuz şartlı 4 bir mücadele olacak. 4 ve yukarı Arapların 1500 metre sentedikteki mücadelesini izleyeceğiz. Birinci beşlik ayımızın başlangıç aya olacak. Evet 10 Arap atımızın mücadelesi olacak sevgili dostlar. Evet ben burada e, bakıldığında Kara Çelik Mehmet Akgöz'da 1-2 adım öne çıksa da e, iyi bir grupta da start oluyor. Son koşusunu 1200'e kazandı ondan önce 1500'e sentilikte üçüncülük de ayrıldı bu pistten. Şimdi mesafe yine uzun. E, ben burada e, sevgili dostlar 2 nolu Yeşilkale'den Okan Akel'le zaten son koşusunda da önerdiğim bir safkandı beni de yanıltmayarak. İstanbul saatinin dinlere iyi koşular çıkartan bir safkanın mesafe 1500 bu mesafede gerçekten çok etkili gelebilir yarın tekrar sonlarda atacağı o güçlü sprint Okan Akel de avlayabilir ben iki ilk şanslı safkanım olacak Yeşilkale sonradan 4 nolu Karaçelik diyeceğiz ikinci şanslı safkanım ve de 3 nolu yollaşan da Gökhan Kocakay ile etkili bir koşu gelmesini bekledim safkanlar Evet sıralamam 2 nolu Yeşilkale başta olmak üzere 4 ve 3 nolu safkanları da ayırmadan kuponumda şans vereceğim. ikinci koşu 1. 5. ayınımızın başlangıç ayında. Evet 3. koşumuz şartlı 5 bir mücadele 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentetik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 1. 4. ayınımızın da başlangıç ayağı olacak sevgili dostlar. Evet ilk yarış e, yani yarış hayatına çimde e, start alarak 3. 2. 6.lık da ayrıldı. Son e, performansını ben çok çok bayıldım sevgili dostlar. İstanbul Sentinel'de 1200 Ahmet Çelik'le de yine start almıştı. 5. kez e, yola devam dediler. E, Ramşet sevgili dostlar 5 dolu safkanımız 1200'e dışarıdan adeta virajı herhalde 7. 8. de mi dönmüştü sonlarda o kadar güzel ataklarla geldi ki maalesef e, yarış bitmişti. Mesafe kısaydı. 1200'de mücadele ederek pistten ikincilik de ayrıldı. Şimdi mesafe 300 metrede uzadı. Ben sonlarda çok çok etkili gelip koşuyu kazanmaya çok yakın gördüm. 5 nolu Ramset'i 
ilk şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. Evet burada e, Ata Beyimle bir e, mücadele içerisine girmişlerdi. O da İstanbul'la Maydan'a veda ederken Ata Beyim e, o zaman Görkem Özçelik'le yanlış hatırlamıyorsam 1500'de bu mesafede kazanma başarısı göstermişti. Şimdi Furkan Yüksel'le start alacak. Onun arkasında Katsu sevgili dostlar Gökhan Kocakaya'yla e, bir ikinci gelile etti. Katsu'nun da çok e, gerilerde takip etti yarışı. Ve de geldi sprintini attı ama maalesef yarış bitmişti sevgili dostlar. İkinciliğe kadar anca girebildi. E, Katsu'dan da e, yarın e, 5 nolu sapkın Ramşet'e çok ciddi bir rakip olarak görüyorum ben. Dördü de kuponumda yazma taraftarıyım. Tabii ki 5 nolu safkınımız yani bakılızına eşkol olarak e, yani koşu stili olarak çok çok bayıldım. Yani güvenin arkadaşlar 5'e de yönelebilir. Tekte bırakabilirsiniz sevgili dostlar. Kazanma çok yakın gibi görünüyor. Ama ben 4 nolu Katsu'dan da sonlarda çok etkili bir sprint bekleyeceğim. Son yaptığı koşusunda da 1300'de e, zaten Aydın'a veda etmişti. Mesafede uzadı. Katsu'dan etkili bir koşu gelebilir. Sıralamam 5 ve 4. E, bu iki safkanın arasındaki zevkli mücadele sonlarda birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Evet dördüncü koşumuz satış 2-1 mücadele 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 7 plase ve birinci üçlük ayarımızın da başlangıç aya 5 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet değişen jockey ile Mehmet Kaya ile ilk defa buluşacak olan 4 nolu safkanımız yaptığı son koşusunda da bayıldım sevgili dostlar. İzmir pistinde harika bir koş çıkarttı Kaan Can Gökçe ile e, o da start almış çıkışta önlerde yerini alıp kafaya aldı ve de bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izletti. Mükemmel hem eşgal olarak da harika bir koşu çıkartarak kazanmasını bilen 4 nolu safkanımız yine etkili bir koşu gelecekti. Mesafe 100 metrede uzasa da 4'ü ilk şanslı safkanım. ikinci atım son yaptığı koşusunu Bursa'da sonlarda çok çok etkili gelerek kazanma başarısı gösteren satış 2'de 1500'de harika bir koşu çıkarttı. Ondan önceki satış 2'de 1200'e zaten e, Bülent Ağa'yı banka olarak önermiştik. E, kazanmıştı hemen arkasında. Bir ikincilik elde etti bu kısa mesafede. Şimdi e, ben Tri Badolan'da Vedat Abiş ile ikinci kez buluştu. O ikinciliği Vedat Abiş ile yapmıştı sevgili dostlar. E, ben çıkışta 4 nolu safkanımız yine kafaya alabilir. Hemen arkasına 3 nolu safkanımız yatabilir. Kaçırmamak için onu Verat abi işte bu iki sapkının arasındaki zevkli bir mücadele yine birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. 4 ve 3 nolu safkınlar benim önceliğim olacak. 4. koşu 7 plaserinde başlangıç ayında. Yani 4'ü de tek de bırakabilirsiniz. İkiliği de bozacağını düşünmüyorum. Kazanma yakın gibi görünüyor. Tek ciddi rakibi 3 nolu safkınımız olacak. Evet 5. koşumuz 2. altılık ayımızda başlangıç ayağı olacak sevgili dostlar. Evet bölünen şartlı birim bir diğer ayağı olacak. Burada da 3 yaşlı Arapların 1200 metre içimdeki mücadelesini izleyeceğiz. 12 Arap atımızın bir ekürümüz olacak. 3 ve 12 nolu safkanlar ekür olarak start alacaklar. Evet burada ben ilgimi çeken hem orijinal olarak da hem de çalışma olarak bakıldığında iki safkan ön planda ben 7 nolu renk eğer bu çalışmalarını bu koşuya yansıtırsa kulvarda bir çıkıp kafayı alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz Akın Sözen'le 7 benim ilk şanslı safkanım buna da en ciddi rakip harika bir e, o da orijinden geliyor ve de harika bir çalışma içerisinde Hişman'la da ben etkili bir koşu gelmesini beklediğim 9'da e, Şimşek Efe'yi de ikinci şanslı safkanım olarak önereceğim yani 7 ve 9 benim 1-2 adım önde kuponumda yer vereceğim. Bu iki safkan olacak sevgili dostlar 5. koşuda. Evet 6. koşumuz handikap 15 bir mücadele. Yamak 1 koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre sentetik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 12 İngiliz safkanımız mücadele verecek sevgili dostlar. Evet son koşusunda harika bir koşu çıkartarak pistten birincilikte ayrılan Görkem Öz Çelik'te start almış şartla 19'da 1500 metre bu mesafede sonlarda e, adeta gerçekten zıpkın gibi geldi kazanmasını bildi 53 kilo ile start almış şimdi Okan Akel ile start alacak olan 50,5 kilo ile 
start alacak olan 9 nolu safkanımız benim 1-2 adım önde tuttuğum safkanlardan biri. Buna da en ciddi rakip olarak Koca Seyit diyeceğim ben sevgili olsa. Tolgan Keresecilerle o da ilk defa start alıyor. 63 kilo olduğu bizleri kesinlikle ve kesinlikle avlatmasın. Grubun çok çok kaliteli bir safkanı. Ben iki nolu Koca Seyit'i de göz ardı etmeyerek kuponumda şans vereceğim. Yani 9 ve 2 nolu safkanlar benim önceliğim olacak bu koşu için sevgili dostlar. Evet şöyle söyleyeyim sevgili dostlar. Hiç banka olarak e, öneremedim. Yani gerçekten e, zorlu bir program. Yani kafada bir 8 atımız oldu. Sonra 3 at, 2 at, 2 at, 2 at ve 2 at olarak geçerek geldim. Yani e, böyle hiç bankosuz bir şablon. Birinci altılık aynamızı tutarı 30 TL'lik bir şablon ortaya çıkıyor sevgili dostlar. E, tabii ki e, önceliğimiz yani e, kendi tuttuğunuz safkanlar da mutlaka şans verelim ama e, banko bulmak gerçekten zor oldu. E, tam birine banko olarak yöneleceğim ama e, ikinci hatta yani e, rakip gördüğüm safkanlar da hiç çabana atılmayacak safkanlar sevgili dostlar. O yüzden bankosuz bir şablon. İlk ayağımızı çok e, safkanla geçtik. Tabii ki azaltabilirsiniz sevgili dostlar. O da bütçemize göre değerlendirebiliriz ama e, birinci altılı gayrımız 30 TL'lik bir şablon ortaya çıkıyor sevgili dostlar. Evet 7. koşumuz grup 2 bir mücadele olacak. 4 yaşlı arapların 1900 metre çimdeki mücadelesini izleyeceğiz. İkinci dörtlük ayağımızın da başlangıç aya olacak. 9 arap atımız mücadele verecek. Evet bakalım da bu gruptan e, ayrılmış 2 safkan görünüyor. E, Gül Atme e, benim önceliğim olacak ilk şanslı safkan Ahmet Çelik'le İlk defa buluştu. Yaptığı üst üste e, kazandığı grup 1 ve grup 3'te 1900'ü kazandı. 2400'ü kazanma başarısı Kervan Tayla da beraber koşmuşlardı. Onu da geçme başarısı gösteren Gülat mi? Yine buradan galip çıkacak gibi görünüyor sevgili dostlar. E, ama tabii ki Kervan Tayla da yabana atılmayacak bir safkanımız. Halis Karataş'la bu iki safkan benim önceliğim olacak. 9 nolu Gülat mi? Ve de 4 nolu Kervantay olacak. Yedinci koşu da e, sıralamam sevgili dostlar. 9 ve 4 olarak kuponda yer vereceğim. Safkanlar olacak. Evet. Sekizinci koşumuz kısa vade. Sekiz bir koşu olacak. Üç ve Kore İngilizlerin 1600 metre içimdeki mücadelesini izleyeceğiz. İkinci üçlü gayemizin de başlangıca 5 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet. Ben burada yarın banko adayım olacak. O da kim? Bir nolu Ardaş at diyeceğim. Akın Sözen'de. Ee, ben çıkışta 3 e, kulvarda çekse çıkışta önlerde yerini alacaktır. Bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izlettireceğini düşünüyorum. Bir nolu Ardaş'a belki ikinciliğe de yatabilir sevgili dostlar. Ee, ama ben Ardaş'ın kafayı alıp Akın'la bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirmesini bekliyorum. Benim yarın banko adayım olacak burada. E, Azman Torlu iki sefer koştu. İkisinde geçme başarısı gösterdi. Geri kalan safkanlarla e, ilk defa e, koşacak sevgili dostlar. Tabi Gökhan Kocakaya ile start alacak olan 5 nolu safkanımız üst üste yaptı. İstanbul çimde 1600, 1400 yine 1600 handikap 16 kazandı ama ben Ardaş'a e, burada çok çok kaliteli bir safkan. E, ben ön tarafa çıkıp e, yarışı çalıp kapanmasını bekliyorum hakkın sözlerine. Yarın benim banko adayım ve banko olarak Kuponumda yer vereceğim bir nolu Ardaş'a sevgili dostlar. Evet 9. koşumuz şartlı 4 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 2400 metre mesafedeki mücadelesini izleyeceğiz. 9 İngiliz safkanımızın mücadelesi olacak. Evet ben burada birazcık kalabalık tutacağım. İlk şans safkanım 5 dolu Mago Ova diyeceğim. İşman Çizik'le. 2. atım 2 nolu safkanımız Saadettin Boyraz'la. 3. atım 1 nolu safkanımız Vedat Abiş'le. Dördüncü atım 8 sonradan 4 ve 3 nolu safkanları da kuponumda şans vermek kaydıyla sıralamamı tekrar ediyorum. 5, 2, 1, 8, 4 ve 3 nolu safkanlar olacak 9. koşuda sevgili dostlar. Evet 10. koşu bölünen şartlı birim ve diğer 3. şartlı birim son ayağı olacak. Evet 10. koşu 2. altılık ayımızın da son ayağı. Şartlı bir 3 yaşlı Arapların 1200 metre içindeki mücadelesini izleyeceğiz. 12 Arap atımızın ilk defa start alacak da inşallah kazasız belasız bir yarış geçirmeni temenni ediyorum. 
Evet burada ilk şansı vereceğim atım Berk Timur olacak. Halis Karataş'ta 2 nolu savkanımız. Üçüncü atım pardon ikinci atım 7 nolu savkanımız Akın Sözen'le. Üçüncü atım 5 sonradan 6 11 ve 1 nolu safkanları da ayırmadan mutlaka kuponumuza yer olması gereken safkanlar. Sıralamam 2, 7, 5, 6, 11 ve 1 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet altılı gayrımızın ikinci altılı gayrımız da 23 TL'yi tekabül ediyor. Burada bir tane bankomuz oldu. O da inşallah yanılmayacağımız bir banka olarak önerdim sevgili dostlar. 1 nolu Ardaşa o da 4. koşu altılı gayrımızın 4. Ayrına tekabül ediyor. Bir nol Ardaş'a bakalım. Ee, i̇nşallah e, dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçimiz dileğiyle. Yeniden tekrar ediyorum dileklerimi. Herkese bol şanslar sevgili dostlar. Tuttuğunuz atlar ganyan. Ayakları düz bassın. İnşallah herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.